भाव ये है कि हमको हमारी वाणी और हमारे विचार दोनों पर नियंत्रण लाना चाहिए वाणी और हमारे विचार विचार मन में क्या चलता है वो तो किसी को पता नहीं चलेगा पर जो वचन तुम्हारे मुख से निकलेगा वो तो सब सुन लेंगे ना और आपके वचन वैसे ही होंगे जैसे आपके विचार होंगे तो दोनों पर थोड़ी नजर होनी चाहिए एंड इट इज ओनली पॉसिबल टू कीप एन आई ऑन योर थॉट्स एंड ऑन योर लैंग्वेज व्हेन यू आर बीइंग वेरी काम एंड इन मेंटल क्वाइट्यूड टू ऑब्जर्व व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड देन व्हाट काइंड ऑफ स्पीच कम्स आउट ऑफ योर माउथ सो मन को चुप बैठाना बहुत आवश्यक होता है सो so, सुबह हो शाम हो कम से कम दो समय जरूर कुछ वक्त बिल्कुल खाली होकर के बैठो हो सके तो उस समय पर मंत्र जब भी नहीं होना चाहिए मन एकदम खाली हो सके ऐसी संकल्प के साथ बैठे आसान नहीं होगा इसीलिए कहना पड़ता है कि चलो कुछ देर मंत्र पहले कर लेना मंत्र मन को अंतर्मुखी करेगा और फिर थोड़ी देर के बाद मंत्र छोड़ करके सिर्फ मन पर दृष्टि रखना चाहिए कि हमारे मन में चल क्या रहा उस समय पर कोई बुरा विचार आए तो ये न सोचो अरे हम बड़े बुरे हैं और बहुत अच्छे विचार आए तो ये भी मत सोचिए कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं जो भी मन के अंदर विचार आए उसको दृष्टा हो करके सिर्फ देखो बहुत गंदा पानी हो तो उसको साफ कैसे किया जाए आसान सा तरीका है कि कुछ करिए मत छोड़ दीजिए पानी को कुछ समय के बाद वो अपने आप गंदगी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी साफ हो जाएगा और ये बुद्ध के जीवन में घटना घटी एक बार बुद्ध और उनके शिष्य आनंद जंगल में से पैदल चल के कहीं जा रहे थे बीच रास्ते में बुद्ध ने आ, कहा आनंद मुझको प्यास लगी है बुद्ध को आनंद ने कहा प्रभु आप बैठो मैं आपके लिए जल का इंतजाम करता हूं उन्होंने कहा जल इंतजाम क्या करना अभी थोड़ी देर पहले हमने जिस नाले को पार किया है बरसाती नाला तुम वहीं से पानी ले आओ आनंद कहते वो तो इतना गंदा था इतना गंदा पानी वो आपके पीने लायक नहीं है वो तो कहते नहीं तुम आनंद वहीं से लाओ तो थोड़ा सा खिन्न आनंद उसी दिशा में चले गए और जाकर के देखते हैं कि जिसको वो थोड़े समय पहले मात्र एक घंटे पहले जिस नाले से गुजरे थे और पानी बड़ा गंदा था अब वो पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं है अब वो पानी साफ था तो उन्होंने पत्ते का दोना बनाया और दोने में वो साफ पानी भरा और ला करके बुद्ध को दिया बुद्ध जब पी लेते हैं तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि भनते आपको कैसे मालूम था कि वो पानी अब साफ होगा बुद्ध ने कहा कि देखो पानी के उस प्रवाह में से शायद कुछ देर पहले कोई रथ या कुछ घोड़े या कुछ भैंसे कोई निकले थे जिन्होंने नीचे तलहटी में पड़ी हुई मिट्टी को हिला दिया था इसलिए सारा पानी गंदा हो गया था अब कुछ समय के बाद जब हम वापस लौटे तो आपने वहां क्या देखा कि अब पानी साफ है क्योंकि उतने काल में कोई और उससे गुजराना था क्योंकि हमारे आगे पीछे तो कोई आया ही नहीं है और हम ही हैं जिन्होंने उस नाले को पार किया है तो मुझे यह अनुमान था कि अब तलक तो मिट्टी बैठ चुकी होगी और ऊपरी सतह का पानी अब साफ होगा 
तो यहीं से एक ध्यान का सूत्र निकला कि जब तुम्हारा मन बहुत मैला हो जाए जब तुम्हारा मन बहुत गंदा हो जाए तो कुछ देर के लिए मन को छोड़ दीजिए मन को सुधारने की कोशिश न करिए शांत होकर के बैठ जाइए धीरे धीरे मन के अंदर आए सभी बुरे विचार और सभी बुरी वृत्तियाँ वो अपने आप से गहरे नीचे बैठ जाएंगी और आपका मन जो है वो कदाचित शांत और शुद्ध हो जाएगा सीधे अगर ना भी कर पाए तो उसका सूत्र ये है कि उसमें सिर्फ श्वास को गहरा लेना शुरू कर दीजिए लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना और फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे कि कितना ही व्यथित मन होगा वो अपने आप से से टिक जाएगा और मन जो है शांत हो जाएगा विचार कम होते 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 बहुत कम हो जाएंगे जिससे फिर आपको परेशानी जो मन से हो रही थी वो नहीं होगी जैसे आपके हाथ गंदे हो जाएं तो आप क्या करते हैं आप बाथरूम में चले जाते हैं फिर साबुन से हाथ को धो लेते हैं और जब बाथरूम से बाहर आते हैं गए थे गंदे हाथ से बाहर आए तो हाथ है साफ ऐसे ही जब आपका मन थोड़ा गंदा हो जाए तब ध्यान के कमरे में चले जाइए और होश के साबुन से अपने मन को धो लीजिए और जब आप ध्यान के इस कमरे से आप बाहर आएंगे तो आपका मन जो अशुद्ध और क्रोध या लोभ या किसी और दुर्वृत्ति में था उससे वो साफ हो चुका होगा क्लियर हो चुका होगा सो मेक श्योर दैट एवरी डे एटलीस्ट ट्वाइस यू सिट डाउन फॉर सम टाइम मिनिमम आई वुड से वुड वुड बी फोर्टी मिनट्स मिनिमम फोर्टी मिनट्स यू सिट इरेक्ट यू क्लोज योर आईज यू ब्रीथ डीप एंड यू वॉच योर बॉडी योर ब्रेथ and all the thoughts whatsoever come in without being judgmental and just be an observer and see the drama of the mind and see the drama of the breath going in and out and in and out and body remains stable all the times the more you do this the more your life will have a better quality nicer quality cool quality to din mein ek samay par aisa baithna jahan sharir sthir rahe swas gehri rahe aur fir sharir aur swas ka drashta hokar man ke andar aate vicharon ko dekhna aur agar aisa karna tumhe mushkil lag raha ho no problem तब आप उस समय पर थोड़ा सा मंत्र जब को साथ में ले लीजिए पर करें उसे श्वास के साथ जब श्वास भीतर जाए तो मंत्र और श्वास बाहर आए तो भी मंत्र तो मंत्र के साथ करते करते जब बैठेंगे तो बैठना मुश्किल नहीं रह जाएगा आसान हो जाएगा